ஒருவேளை எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா இவங்க ஆன்லைன் ரம்மின்னா அது என்னன்னு கேட்டிருப்பாரு அது சூதாட்டம் சார்னா அது நம்ம மகாபாரதமாச்சே நம்ம தருமரே தருமரேங்க அவங்க எல்லாம் நல்லவர் யாருன்னா தருமர் தருமர் என்ன செஞ்சார்னா சூதாடினார் தருமரே சூதாடுவார்னா மற்றவர்லாம் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு இது என்ன எதை வச்சு சூதாடுவார் மனைவியை வச்சு சூதாடுவார் அப்ப என்ன நினைச்சிட்டாரு ஓ இவங்க பாரத கலாச்சாரத்துக்கு தடை போடுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் அந்த சட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறார் ஒருவேளை அதுதான் இது எல்லாத்துக்கும் மூலம் அங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல சார் எங்க வேதத்திலேயே எல்லாம் இருக்கு சார் எங்க மகாபாரதத்துல இல்லாததே இல்லை சார் ஆன்லைன் ரம்மியும் அதுல இருக்கா சார் அப்படி நினைச்சு கூட அவங்க அப்படி செய்யலாம் பல்கலைக்கழக பணியாளர் பதவிக்கு கேஸ் போட்டா அந்த கேஸ்ல மனு ஸ்மிருதி எல்லாம் எடுத்து உதாரணம் காட்டுறாங்க ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன கேட்கிறாங்க ஏங்க மேடம் மனு ஸ்மிருதி எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கு அப்ப அதை நம்ம கண்டிக்கணுமா இல்லையானா இல்லைங்க இதுதான் வந்து சனாதனம்னு சொல்றாங்க சனாதனம்னா அழியாதது சரி அப்படியே வச்சுக்குவோம் இத அழியணுமா வேணாமாங்கிறதா இப்ப கேள்வி மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டா அது திராவிட பண்டிகை மண்ணுல கொட்டி மூடுனா அது ஆரிய பண்டிகை அவ்வளவுதான் எதை செஞ்சாலும் கூழு தானே என்ன சொல்லுவாங்க எப்பா கூழா இருந்தா கூட குடிச்சிட்டு மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு குடிப்பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாருல யாராவது சார் அவர் சக்கர பொங்கல் கூட மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடுவார் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா சக்கர பொங்கலே நைவேத்தி அப்படி காமிச்சுட்டு காமிச்சுட்டு உள்ள வச்சுக்குவாங்க அதுக்கு பேர் தான் நைவேத்தியா நைவேத்தியம் என்னன்னா காட்டுவோம் கொடுக்க மாட்டோம்னு அர்த்தம் வரும் ஆனா வராது மாதிரி நம்ம எப்படி அண்டா அண்டாவா கூழ் காய்ச்சினாலும் அண்டாதான் கஞ்சி காய்ச்சினாலும் அண்டாதான் பிரியாணி வச்சாலும் அண்டாதான் நம்ம அண்டா வைப்போம் அவங்க இப்படி ஒரு கட்சி இதுக்கு ஒரு அமைப்பு இதுக்கு ஒரு அகில இந்திய ராணுவம் வேற அவங்களுக்கு இருக்குது இவங்க தாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நாங்க வந்துட்டோம் வந்துட்டோம் எங்களை பார்த்து பயப்படுறீங்களா அப்படின்னு வேற கேக்குறாங்க எங்க பயமா இருக்காது யோசிச்சு பாருங்க பயமா இருக்குமா இவங்க எல்லாம் நாட்டுல வளர்ந்தாங்கன்னா நல்லா அழகா வீடு கட்டி வச்சிருக்கீங்க ஒரு மூளையில ஒரு கரையான பார்த்தோன்னா உங்களால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா ஒரே ஒரு சின்னூண்டு கரையான பார்த்துட்டா எவ்வளவு பதப்பதைப்பா இருக்கும் எல்லாம் இப்படி கும்பலாம் நல்லதா உட்கார்ந்துருக்கோம் நடுவுல ஒரு பாம்பு பூந்துருச்சுன்னா பயப்படுவோம்ல அந்த பாம்பு மாதிரி அந்த கரையா மாதிரி இந்த கும்பல் அதனால நம்ம வந்து எச்சரிக்கையா தான் இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பயப்பட மாட்டேன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது கரையானை பார்த்தா பயப்படணும் பாம்பை பார்த்தா பயப்படணும் அதான் அறிவு என்ன பண்ணும் கரையானு மருந்தடிச்சு வெளில தள்ளணும் பாம்பு அடிச்சு தூக்கி போடணும் இதை செய்யணும் நமக்கு நாட்டில் வந்து நீங்க எல்லாம் யார் அப்படின்னு தெரியும் அதை அவருக்கு புரியற மாதிரி சொன்னா எதோ ஆர் எஸ் எஸ் ததோ பிஜேபி எதோ பிஜேபி ததோ கவர்னஸ்த எதோ கவர்னஸ்த ததோ கலவரஸ்த அது நல்லது இல்லை இப்ப நம்முடைய பொறுப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ஆளுநர் பதவி என்பது எதற்காக உள்ளது இத இந்தியாவை ஆண்ட வெள்ளையர்கள் உருவாக்கிய இரட்டை ஆட்சி முறையில் டெல்லியில இருக்கக்கூடிய தலைமையகத்துக்கு மாநிலங்களுக்கான ஏஜென்டாக இந்த சொல் வந்து நம்ம பொதுவாக ஏஜென்ட்னா மட்டமாக சொல்றோம் ஆனா அது நம்ம அரசியல் சாசனத்திலேயே அப்படிதான் இருக்கு கவர்னர் இஸ் த எக்ஸிகூட்டிவ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் ஹி இஸ் தி ஏஜென்ட் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒன்றிய அரசினுடைய ஏஜென்டாக அவர் மாநிலத்தில் இருப்பாரு அப்படின்னா அது கூட அரசாங்க வேலைக்கு ஒன்றிய அரசினுடைய கொள்கை என்னமோ அந்த கொள்கை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு இல்ல அரசாங்கம் வேறு அவங்க கட்சி கொள்கை என்பது வேறு இந்த கொள்கை பிரச்சாரம் பண்ணுகிற வேலையை ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டி என்கிற பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் செய்யக்கூடாது அதையும் மீறி இப்ப அது சரி பரவாயில்ல அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து எதையோ பேசிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைத்தால் அப்படி அல்ல அவருடைய பொறுப்பில் நம்முடைய நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அவர் வேந்தர் பல்கலைக்கழகங்களின் துணை வேந்தர்களை நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர்கள் இதன் மூலமாக கல்வி நிலையங்களின் உயர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக நிர்வாகங்களோடு தன்னுடைய அதிகாரத்தை காட்டக்கூடிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் 
அப்ப இவங்க இப்படி எல்லாம் பேசும்போது அதற்கு கிடைக்கிற ஊடக விளம்பரம் அதற்கு கொடுக்கப்படுகிற முக்கியத்துவம் மற்றவங்களுக்கு என்ன தோணும்னா அப்ப சரியா தான் இருக்குமோ உண்மையா தான் இருக்குமோ என்ற எண்ணத்தையும் உருவாக்கும் அடுத்து நாட்டில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அதை பற்றி சிந்தனை இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத விவாதங்களில் நம்மை திசை திருப்புவது நமக்கு தெரியும் ஆரியம்னா என்ன திராவிடம்னா என்னன்னு தெரியாமையா இங்க இவ்வளவு பேர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க நமக்கு தெரியும்ல யாராவது வீட்டுல வந்து வயசுக்கு வராத பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்றீங்களா யார் வீட்டிலயாவது பண்ணி வைக்கிறீங்களா இல்ல இல்ல அப்ப நம்ம திராவிடம் தானே நம்ம திராவிடம் தான் வயதுக்கு வருகிற வயதுக்கு வராத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிற பார்ப்பனர்கள் உட்பட எல்லோரும் திராவிட கொள்கையை பின்பற்றுகிறவர்கள் தான் அதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை இன்னைக்கு யாராவது உடன்கட்டை ஏற்றாங்களா கணவர் இறந்த சிதையில் வச்சு சதி மாதா கும்பிடுறாங்களா இல்லை இல்லை உடன்கட்டை ஏறாத பெண்கள் வாழும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் திராவிட குடும்பம் தான் அதில் சந்தேகமே இல்லை அப்புறம் உட்கார வச்சு மொட்டை அடிச்சு நார் புடவை கட்டி உப்பில்லாத சோறு பாயில் தலையின இல்லாம படுக்கணும் வெளியில வரக்கூடாது எட்டி பார்க்க கூடாது இதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை இல்லை அவங்க அவர்கள் தானே முன்னிலையில இருந்து திருமணமே நடத்தி வைக்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு இல்ல அப்ப இது திராவிட பண்பாடு வாழுகிற நாடு தானே ஐயோ வந்துட்டாங்க நீ உள்ள போ சகுனம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லாத அத்தனை பேரும் திராவிட பண்பாட்டை பின்பற்றுகிறவர்கள் தான் இந்த நாட்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான அரசியல் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் பேசுகிறார் இதெல்லாம் சும்மா திராவிடம் நல்லா ஒன்று கிடையாது அப்புறம் நம்முடைய மதம் சனாதனம் இந்து மதம் கிடையாது இப்போ அது வந்து சனாதன மதம் சனாதனம் தான் இந்த நாட்டினுடைய வேல் அப்படின்னு பேசுவார் அந்த சனாதனம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா சனாதனம் என்றால் அழியாதது அழியாத மதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வரலாறுலாம் நிறைய இருக்கு நம்ம இப்ப அதுக்குள்ள எல்லாம் போக வேண்டாம் ரெண்டாவது உங்களில் பல பேர் அந்த வரலாற்றை தெரிந்தவர்கள் தான் இங்க இருக்கீங்க அடுத்தவருடைய வாதம் என்னன்னா ஆரியம்னு ஒன்னு கிடையாது திராவிடம்னு ஒன்னு கிடையாது ஆரியம் என்றால் உயர்ந்தது என்று பொருள் அவ்வளவுதான் அது தத்துவம் தான் ஆரியம் என்பது உயர்ந்தது என்று பொருள் அப்படின்னு சொல்றார் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பத்திரிகைகள் வெளியிடுகின்றன அப்ப படித்தவர்களுக்கு ஒரு மயக்கம் ஏற்படுவது இயற்கை அதனால நம்ம கொஞ்சம் தேடி பார்த்து இந்த ஆரியம்னா உண்டா இல்லையா இதுக்கு ஒரு விளக்கம் வேணுமே அப்படின்னா ஒரு நல்ல நூல் ஒன்று கிடைச்சது இந்த நூல் வந்து நம்ம வெளியிடல இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெள்ளக்காரர் வெளியிட்டார் பகவத்கீதையோ ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தது வெள்ளக்காரர் தான் எல்லா சமஸ்கிருத நூல்களையும் வெளியில் கொண்டு வந்தவங்க வெள்ளையர்கள் தான் பல நாட்டுக்காரங்க போர்ச்சுகீசியர் டச்சுக்காரரு பிரிட்டிஷ்காரரு எல்லாம் ஜெர்மன் எல்லாரும் இருக்காங்க அந்த பெருமை பேசுகிற வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் உலகம் பூரா பேசுறா சார் இந்து மத பெருமைய இந்த பாருங்க அவரு பேசியிருக்காரு இவரு பேசியிருக்காரு வில்லியம் ஜோன்ஸ் பேசுறாரு அப்படிம்பாங்க சார் இந்த கால்டு வெல்னு ஒருத்தர் என்னமோ பேசியிருக்காரு சார் அவன் நாட்டை கெடுக்க வந்தவங்க சார் இந்த மேக்ஸ் முல்லர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுங்களா சார் மேக்ஸ் முல்லரா அவர் ஜெர்மனியில பிறந்த ஹிந்து ரிஷி ஜெர்மனியில பிறந்த ஹிந்து ரிஷி என்ன மாட்டுக்கறி வேகத்திலையும் அதான் சாப்பிட்டாங்க ஜெர்மனிலையும் அதான் சாப்பிட்றாங்க அதனால அவர் ஜெர்மனியில பிறந்த ஹிந்து ருஷி சார் அப்படின்னாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டா எந்த வகையில மேக்ஸ் முல்லர் நல்லவர் எதனால கால்டு வெல் கெட்டவர் இதான் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் நம்ம ஆள் கிடையாதுங்க ரெண்டு பேரும் தானா படிச்சுக்கிட்டாங்களா சமஸ்கிருதத்தை இல்லை இவர்களுக்கெல்லாம் உதவுவதற்கென்றே துவி பாஷிகள் துபாஷி அப்படின்னு சமஸ்கிருதமும் ஆங்கிலமும் தெரிந்த கற்றுக்கொண்ட பிராமணாதி அறிஞர்கள் அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்தார்கள் அவங்க தான் இவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க மொழிபெயர்த்து கொடுத்தாங்க ஆனால் 
ரெண்டு கருத்து ஜெர்மனியில் பிறந்த மேக்ஸ் முல்லர் என்ன சொன்னார்னா நான் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்த மொழி எல்லாம் பார்த்தேன் சமஸ்கிருத ஆராய்ச்சி பண்ணேன் சமஸ்கிருதம் போன்ற ஒரு மொழி உலகத்திலேயே கிடையாது சமஸ்கிருதம் தான் இருப்பவற்றில் மிக பழமையான மொழி உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் அதுதான் தாய்மொழின்னு சொல்லிட்டு அதனால மேக்ஸ் முல்லர் ஜெர்மனியிலே பிறந்த ரிஷி கால்வெல் என்ன சொன்னார் இந்த சமஸ்கிருதம் தோன்றுவதற்கு முன்னால் இந்த நாட்டிலே இலக்கண வரம்பமைய பெற்ற ஒரு மொழி குடும்பமே இருந்தது அதுக்கு பேரு திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்னு எழுதினார் ரெண்டு பேரும் ஆராய்ச்சி தான் பண்ணி எழுதினாங்க நல்லவங்க என்ன சொல்லணும் ரெண்டையும் படிப்பங்க எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் மேக்ஸ் முல்லர் வாய் கேட்பினும் சரி கால்கள் வாய் கேட்பினும் சரி மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு வாங்க ரெண்டையும் வச்சு விவாதம் பண்ணுவோம் எது சரி அதுதானே அறிவாளர்களுடைய பணியாக இருக்க முடியும் ஆனா சமஸ்கிருதத்தை உயர்த்தி பிடிப்பவன் உலகிலேயே சிறந்த அறிவாளி திராவிட மொழி குடும்பம்னு ஒண்ணு இருந்தது அது சமஸ்கிருதத்துக்கு முன்னாலேயே இருந்தது அதுக்கு சிறந்த இலக்கணம் இருந்ததுன்னா அவன் இந்தியாவை பிரிக்க வந்தவன் அது எப்படி தமிழ் மொழி உயர்ந்தது இப்படி ஒரு மொழி குடும்பம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் பிரிவினைவாதினா என்னங்க அர்த்தம் எனக்கு இது புரியவே இல்லை நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆளு நீங்க தான் உங்க மொழி பழமையானதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா ஒற்றுமை இல்லைங்க இதுக்கு முன்னால இன்னொரு மொழி இருக்குது அது சிறந்தது பழமையானதுன்னா அது பிரிவினை இப்படி ஒரு கருத்து இந்த கருத்துக்கு அடிப்படை தான் இவங்களோட ஆரிய சனாதன பெருமை அப்ப இந்த ஆரியர்கள் இருக்குனாங்களா இல்லையா இது எல்லாருக்கும் சந்தேகம் பாலகங்காதர திலகர் முதலிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவர் எப்படி வரலாற்று ஆசிரியரானாரு எனக்கு தெரியாது அவர் செஞ்ச பெரிய ஆராய்ச்சி வந்து பெருச்சாளி ஆராய்ச்சி அப்ப வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆனும் தெரியல எனக்கு என்ன பெருச்சாளி ஆராய்ச்சி பண்ணாருன்னா பிளேக் நோய் வருது பிளேக் எதனால வருதுன்னா எலியால வருது அப்ப எலியெல்லாம் பிடிச்சி கொல்லணுமா இல்லையா அப்படின்னா ஆஹா எலி வந்து எங்க பிள்ளையார் வாகனம் அதனால நீங்க எலிய கொல்லக்கூடாதுன்னு வெள்ளக்காரரோட மல்லுக்கு நினைவர் தான் பாலகங்காதர திலகர் அவருடைய வரலாற்று ஆராய்ச்சி எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க அவரும் சொல்றாரு ஆரியர்கள் என்பவர்கள் இந்தியாவின் பூர்வ குடிகள் சரி அப்ப இந்த அதுக்கு முன்னால இருந்த திராவிடர்கள் என்பவர்கள்னா அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க அப்ப யாரு முன்ன இருந்தாங்க யாரு பின்ன இருந்தாங்கன்னாவது ஒரு பிரச்சனை வருது இல்லையா யாரு ஆனா நம்ம கவர்னர் எல்லாம் என்ன சொல்றாருன்னா அப்படி ஒரு பிரிவே இல்லைங்கிறார் திராவிடம்னே ஒண்ணு இல்ல ஆரியம்னே ஒண்ணு கிடையாது இருக்கிறதுல சிறந்த வருத பாருங்க இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் யாரு நல்ல வலிமையானவர் அவரு தான் பைல்வான் பைல்வான் ஒரு பேர் கிடையாது பைல்வான்றது ஒரு உடம்பு ஒரு ஒசரமானவர் வளர்ந்தவர் ஒசரமானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரியம்னா உயர்ந்தவர் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப அது உண்டா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து தேடி பார்த்து நம்முடைய தோழர் லாரன்ஸ் அவர்கள் வந்து எங்க எல்லாருக்கும் அவர் தான் வந்து புத்தக தானம் கொடுக்குறவர் அதனால அவருக்கு நம்ம கூட்டம் வந்து ஒரு கை தட்டி இப்படியான புத்தகங்களை ஆதாரங்களை தேடி கொடுக்கிற அறிஞர்கள் இருக்கிறதுனால தான் நம்மால இவங்களையெல்லாம் எதிர்கொள்ள முடியுது அது எவ்வளவு பெரிய காரியம் அப்படி இந்த நூலை வந்து தேடி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் இந்த புத்தகத்துல என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சனாதன தர்மம் இதான் கவர்னர் வாழ் சொல்ற சனாதன தர்மம் அது யார் இது என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரே கேள்விக்கு ரெண்டு கேள்விக்கு ஒரே பதில் ஆரியம்னு இருக்குதா சனாதனம்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நூல் வந்து பதில் சொல்லுது சனாதன தர்மம் என்றால் நித்தியமான மதம் அல்லது விதி என்று பொருள்படும் இது வெகு காலங்களுக்கு முன் மானிடருக்கு அளிக்கப்பட்ட புண்ணிய புஸ்தகங்களான வேதங்களை ஆதாரமாக கொண்டது இந்த மதத்திற்கு ஆரிய மதம் என்ற பெயரும் உண்டு இந்து மதத்திற்கு ஆரிய நீங்க எல்லாம் யாராவது தெரியாம போட்டுக்கீங்க சார் நம்ம கூட இந்து தானே ஏங்கம்மா நம்ம வந்து இந்து இல்லைங்களாம்மா அப்படின்னா நம்ம இந்துவா இல்லையா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க இந்த மதத்திற்கு ஆரிய மதம் என்ற பெயரும் உண்டு ஏனெனில் ஆரிய மகர ஜாதியாருள் 
ஆரிய மகரஜாதியாருள் முதலாம் வகுப்பாருக்கு இம்மதம் கொடுக்கப்பட்டது அதுல கூட ரெண்டாவது மூணாவது கிடையாது முதலாம் வகுப்பார் யார் முதலாம் வகுப்பார் யாரு சட்னி சாம்பார் ஊத்துறவர ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறவரு சாமின்னு கூப்பிடுவாரோ சாப்பிடுறவரு சாதாரண மனிதர் சட்னி சாம்பார் ஊத்துறவரு சுவாமி அவர் தான் முதலாம் ஜாதியார் ஆரிய என்னும் இப்பதத்திற்கு மேன்மை பொருந்திய என்று அர்த்தம் சரி அப்போ கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் வருதேன்னு பார்த்தா இவ்வுலகில் பூர்வ காலங்களில் வசித்து சென்ற ஜாதியார்களை காட்டிலும் நல்ல கேட்டுக்கோங்க இந்த உலகில் பூர்வ காலங்களில் வசித்து சென்ற அப்போ யாரோ இருந்திருக்கிறாங்க வசித்து சென்ற ஜாதியார்களை காட்டிலும் ஒழுக்கம் ரூபம் இவற்றில் சிறந்த ஒரு மகா ஜாதியாருக்கு இந்த ஆரிய என்னும் பெயரிடப்பட்டது இந்த நாட்டில் ஏற்கனவே வாழ்ந்தவங்களை விட ரொம்ப ஒழுக்கம் இந்த பொதுக்கூட்டத்துக்கு இப்பெல்லாம் தெரிய நம்ம காவல்துறை வந்து கண்டிஷன் போடும் கடவுளை பற்றி பேசக்கூடாது சரி பிஜேபியை பற்றி பேசக்கூடாது சரி மூணாவது ஆபாசமாக பேசக்கூடாது இல்லை ரெண்டு மூணு ஒன்று தாங்க எதை பற்றியா கேள்வி கேட்டாங்கன்னா கேட்குறவங்க கூச்சராட்சம் இல்லாமல் கேட்டுறாங்க நீங்கள் அந்த இதை கேட்டீங்களா எது ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டாங்களே அக்கா தம்பி கேக் நாங்கள் கேட்குறேன் என்னங்க இப்படி கூச்சலாட்சம் இல்லாமல் அசிங்கமாக கேள்வி கேட்குறீங்க எப்படிங்க இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னு இதெல்லாம் எங்கன்னா ஆரிய ஒழுக்கத்திலிருந்து வந்ததுங்க மற்றவங்களை விட ஒழுக்கம் ரூபம் இவற்றில் சிறந்த ஒரு மகா ஜாதியாருக்கு இந்த ஆரிய என்னும் பெயரிடப்பட்டது இப்போ ஒரு சந்தேகம் வரும் அதுங்க இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்கள்லையே நல்லவங்களெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு பெயர் கொடுத்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேள்வி வரும் இல்லை இல்லை அதுக்கு அடுத்த வரையில் நாங்களே சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு இவ்வாரிய மகாஜாதியாரின் முதல் குடும்பங்கள் இப்பொழுது இந்தியா என்று கூறப்படும் இந்த நாட்டில் வடபாகத்தில் குடியேறினார்கள் முதல் குடும்பங்கள் இந்தியா என்று கூறப்படும் இந்த நாட்டின் வடபாகத்தில் குடியேறினார்கள் அவ்விதம் அவர்கள் முதலில் குடியேறிய நாட்டிற்கு ஆரிய வர்த்தம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது இப்ப இது ஆரிய வர்த்தம் எங்க இருக்குது அதையும் சொல்லிட்டாங்க கிழக்கு மேற்கு சமுத்திரங்கட்கும் இமயம் விந்தியம் ஆகிய இரண்டு பர்வதங்கட்கும் மலைகளுக்கும் இடையில் உள்ள பூமியை ஆரிய வர்த்தம் என்று கூறுவர் பெரியோர் இதானுங்க வரலாறு இந்த வரலாறு நம்ம திராவிடர் கழகம் வெளியிடல அப்புறம் அதுக்கு முன்னால ஆங்கிலேயர்கள் வெளியிடல இதை வெளியிட்டவங்க யாருன்னா காசி இந்து பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டது காசி காசி இங்க முக்கியமானது தமிழ் சங்கம் நடக்குது இல்ல தமிழ் சங்கம் அங்க அங்க தமிழ் நடக்கல அங்க ஜனனி ஜனனி நடந்தாங்க ஹர் ஹர் மகாதேவ் நடந்தாரு நிறைய பேர் நடந்தாங்க அதான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஏன் உங்களுக்கு என்னங்க இப்போ நம்ம நாட்டில் இப்போ நம்ம மாநிலத்தில் பிறந்த ஒரு இசை மேதை அவர் போய் அங்கே இசையை பற்றி பேசக்கூடாதா அப்படின்னா இசையை பற்றி பேசியிருந்தால் பரவாயில்ல இல்லை தமிழை பற்றி பேசியிருந்தால் பரவாயில்ல தமிழ் சங்கமத்துக்கு போயிட்டு தமிழ் இசை மூவர்னு மூணு பேர் இருக்காங்க அருணாச்சல கதிராயர் முத்து தாண்டவர் மாரிமுத்தா பிள்ளை இவங்க தான் அந்த தமிழ் பாடல்கள்லாம் எழுதுனவங்க காவடி சிந்தல்லாம் அவங்களால தான் வந்தது ஏராளமான பாடல்கள் இந்த தமிழ் இசை வந்து எப்படி உலகத்தின் முதல் இசைங்கிறத ஆராய்ச்சி செய்து இவ்வளோ பெரிய புத்தகம் எழுதி கருணாமிருத சாகரம்னு வெளியிட்டவர் ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் இவங்கள பத்தியெல்லாம் பேசலாம் இல்லைங்க அங்கே போய் இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் முத்துசாமி தீட்சிதர் வந்து கங்கையில் போய் குளிச்சாரோ குளிச்சு எழுந்தால் அவருக்கு வந்து சரஸ்வதி வீணை கொடுத்தாங்களா அந்த வீணை வேற எங்கள் மியூசியத்தில் இருக்குது அப்படின்னு இவர் சொல்ல போக இப்போ அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் கோயம்புத்தூரில் ஒரு வீணை இருக்கு இதுதான் அந்த வீணை எத்தனை உளறல் எத்தனை சக எத்தனை தான் நம்ம கேட்டுக்கிறது அதுக்கு வேற உடனே வரலாற்று சான்று வேற இவங்க தயாரிக்கிறது அந்த காசி பனாரஸ் இவங்க சொல்ற இந்து பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டது இந்த புத்தகம் அப்ப ஆரியமா திராவிடமா அப்படின்னு கேள்வி வந்தா ஆரியம்னு ஒண்ணு இல்ல ஆரியர்கள்னு யாரும் வரல அப்படின்னு சொல்லுகிற நம்முடைய ஆளுநருடைய உரை பொய் என்று காசி பல்கலைக்கழகம் சொல்லுது 
இது ஒரு முக்கியமான சான்று ரெண்டாவது ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமாக போய் கல்லூரிகளுக்கு போய் இவர் என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னா ஹிந்து தர்மத்தை நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய வேர் அதுதான் நம்ம உயிர் பண்பாட்டு உயிர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் மனுஸ்மிருதி மனுஸ்மிருதி இந்த மனுஸ்மிருதியை நம்ம உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லுதுங்க பல்வேறு தீர்ப்புகளில் இன்னும் ஒரு நீதிபதி கேட்குறாரு நம்ம எதுக்கு இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் லா இதெல்லாம் வந்து ஆங்கில சட்டங்கள் நமக்கு எதுக்கு நம்ம மீமாம்ச தத்துவத்தையே வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு பல்கலைக்கழக பணியாளர் பதவிக்கு கேஸ் போட்டால் அந்த கேஸில் மனுஸ்மிருதி எல்லாம் எடுத்து உதாரணம் காட்டுறாங்க ஆனால் நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க ஏங்க மேடம் மனுஸ்மிருதி எல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இருக்கு அப்போ அதை நம்ம கண்டிக்கணுமா இல்லையானா இல்லைங்க இதுதான் வந்து சனாதனம்னு சொல்கிறாங்க சனாதனம்னா அழியாதது சரி அப்படியே வச்சுக்குவோம் இதை அழியணுமா வேணாமாங்கிறதான் இப்போ கேள்வி இது அழியாத மதம்னு சொல்கிறீங்கல்ல அப்படி இருப்பதற்கான தகுதி அந்த கருத்துக்கு உண்டா அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து அசல் மனுதர்மம் அசல் மனுதர்மம் இதை வெளியிட்டது வந்து இந்த பதிப்பை வெளியிட்டது திராவிடர் கழகம் ஆனால் இது எதிலிருந்து வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு நூலின் மறுபதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெளியிட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மனுதர்ம சாஸ்திரம் அப்படின்னு இந்த புத்தகம் இந்த மனுதர்ம சாஸ்திரத்தை யார் மொழிபெயர்த்தவர்னா ராமானுஜ ஆச்சாரியார் அக்னிஹோத்ரம் இல்லை ராமானுஜ ஆச்சாரியார் இதை வெளியிட்டவங்க யாருன்னா புதுவை முத்துரங்க செட்டியார் அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி அவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் இதை அச்சிட்டு வெளியிட்டதுன்னா ஸ்ரீ பத்மநாப விலாசா அச்சு கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதுக்கு முன்னால் இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்துச்சு அப்போ அதை வெளியிட்டவர் சபாபதி முதலியார் அந்த அச்சகத்துக்கு பேர் கல்வி விளக்க அச்சகம் கல்வி விளக்க அச்சு கூடத்தின் சார்பாக சபாபதி முதலியாரால் பதிப்பிக்கப்பட்ட இந்த ராமானுஜாச்சாரியார் மொழிபெயர்த்த மனு தர்ம சாஸ்திரம் அதனால இதை வெள்ளக்காரர் ஃபுல்லர் மொழிபெயர்த்த இங்கிலீஷ் இல்லை நம்ம போல கருத்துடைய நாத்திகர்கள் சொன்னது அல்ல தந்தை பெரியார் மொழிபெயர்த்ததும் அல்ல அப்ப இது என்னது அப்படின்னா இந்த அசல் மனு தர்ம சாஸ்திரத்துல இங்க வந்திருக்கிற சகோதரிகளும் சரி பின்னால் இருக்கவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கணும் பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் மாதர் ஆடவர் தர்மம் பெண்கள் ஆண்களுக்கான ஒழுக்கம் அப்படின்னு இருக்கு இதில் நிறைய இருக்கு நான் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சொல்கிறேன் மாதர்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாதர்கள் கற்பு நிலையின்மையும் நிலையாமையாமும் நன்பின்மையும் இயற்கையாக உடையவர்கள் ஆதலால் இது என்னங்க இது இதை சொன்னால் ஒன்றை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் தான் எங்கள் பெண்களை கேவலப்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க இதை யார் கேவலப்படுத்துறது மனுஸ்மிருதி சொல்லுது பெண்கள் கற்பு நிலை இல்லாமை உடையவர்கள் ஆகையினால் அவர்கள் கணவனால் காக்கப்பட்டிருப்பினும் அவர்களை விரோதிக்கிறார்கள் ஏன் கணவர்கிட்ட சண்டை போடுறாங்க இதெல்லாம் படிக்க நல்லா இருக்குங்களா சனாதனம் இதை அவங்கவுங்க வீட்டில் படித்து காமிச்சா வீட்டில் இருக்க அம்மாங்கள்லாம் என்னங்க சொல்லுவாங்க சகோதரிகள் என்ன சொல்லுவாங்க பெண்களுடைய புத்தி என்பது அவர்களுக்கு கற்பு கிடையாது ஒழுக்கம் இல்லை நிலையாமை உடையவங்க அதனால தான் கணவனால் காப்பாற்றப்பட்டாலும் அவங்க கணவனோட சண்டை போடுறாங்க சரி இது எப்படி வந்துச்சு கெட்ட புத்தி தானே அப்படின்னு கேட்டால் மாதர்களுக்கு இந்த சுபாவம் பிரம்மன் சிருஷ்டித்த போதே உண்டானதான் ஏங்க இந்த பிரம்மாவை என்னங்க பண்ணுறது இப்போ அது இப்போ நீங்கள் தான் க கடவுள் படைச்சது அப்படியே ஏற்றுக்குவீங்களே அப்படியே ஏற்றுக்க வேண்டியது தானே கடவுள் படைத்தார் அப்படி தானே இந்த சுபாவம் பிரம்மாவால் பிரம்மன் சிருட்டித்த போதே உண்டானது என்று அறிந்து ஆடவர்கள் 
அவர்கள் கேடுறாமல் நடப்பதற்கான மேலான முயற்சி செய்ய வேண்டியது ஏன் நம்மாள் வந்து போற வர பொண்ணை பார்த்துட்டு ஏங்க இப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் போடலாமா அப்படி போடலாமான்னு ஏன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கானா எல்லாம் மனசு மிருதி பண்ண வேலை தான் இன்னும் சில பேர் இப்போ கூட பேசுகிறாங்க ஒரு பையன் கொலை பண்ணுறான் குற்றம் பண்ணுறான் பெண்களிடம் வன்முறையாக ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இந்த குற்றம் நடக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஆண் வந்து குற்றம் செய்வான்னு சொல்லி சொல்லி வளர்க்குறீங்க ஆனால் அவன் என்ன செய்கிறான் தான் குற்றம் செய்துட்டு யாரோ அந்த ரோட்டில் போன பொண்ணு வந்து வேறு ட்ரெஸ் போட்டு போனாங்க அவங்க போட்டுக்கிட்டு போன ட்ரெஸ்ஸால் இவன் மனசு கெட்டு போச்சுன்னு எல்லாரையும் பேச வைக்கிறாங்க அது எப்படி உங்க மனசு அப்படி கெட்டு போகும் கேட்கணுமா இல்லையா ஒரு பெண்ணுக்கு உடல்ங்கிறது எல்லாருக்கும் இருப்பதுதான் இயல்பானதுதான் அந்த பெண்ணு இருக்கமா ட்ரெஸ் போட்டு போனாலும் உன் மனசு கெட்டு போயிடும் அந்த பொண்ணு லூஸா ட்ரெஸ் போட்டு போனாலும் உன் மனசு கெட்டு போயிடும்னா உன் மனசுக்கு கொஞ்சம் சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இல்லையா சர்ஜரி யார் பண்றது அந்த பொண்ணு எந்த ட்ரெஸ் போட்டு போனாலும் உனக்கு பிரச்சனை தான் அப்படின்னா பிரச்சனை ஆண்களை வளர்க்கிற வளர்ப்பிலும் அவர்கள் மனதில் நீங்கள் விதைக்கிற அபாயமான கருத்துக்களிலும் இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சு சொல்றது பகுத்தறிவு அதனாலதான் தந்தை பெரியார் சொன்னார் பெண்கள் வந்து எப்படி உடையணியணும்னா ஆண்களை போல உடையணியணும் சொன்னார் அதையாவது ஒத்துக்கிறாங்களா ஆண்கள் உடையில கவர்ச்சி எல்லாம் கிடையாது நாங்க எல்லாம் நல்ல கௌரவமா தானே உடை அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு பெண்களும் கௌரவமா உங்க மாதிரியே பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு வரலாம்ல ஒன்னு அதையாவது ஒத்துக்கணும் இல்ல அத பெரியார் சொன்னாரா அதையும் ஒத்துக்க முடியாது பெண்கள் கிளம்பணும்னா லேட் ஆகுது லேட் ஆகுதுன்னா அடுத்த நாள் பாருங்க அடுத்த நாள் போய் டக்குன்னு முடிய கட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அவர் கிளம்பும் போது நீங்க ஒரு ஷர்ட் எடுத்து போடுங்க வாங்க போலாமா ரெடி அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும் ஏமா உன்னை நான் எப்படி நினைச்சேன் நீ இப்படி ஆயிட்டியே என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா அப்படின்றுவார் அப்போ உங்களுக்கு இப்படியும் இருக்கணும் அப்படியும் இருக்கணும் எங்களை பார்த்து மனசும் கெட்டு போயிடும் என்னப்பா நீங்க இப்படி பண்றீங்களேப்பா அப்படின்னு தந்தை பெரியார் கேட்கிறார் ஆனா இந்த சனாதன வாதிகள் இல்ல இல்ல இதுதான் எங்க இந்து மத பெருமைன்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி மதம் அழியாமல் இருந்தால் அந்த நாடு உருப்படுமான்னு நாங்க கேட்கிறோம் அப்ப இந்த கருத்தை அழிக்காமல் இந்த மனுஸ்மிருதி சொல்லுகிற இந்த கொடுமையான கருத்தை அழிக்காமல் மனித மனம் எப்படி பக்குவப்படும் எப்படி பண்பாடு வளரும் அப்படின்னு கேட்கிறது தான் திராவிடம் இன்னும் நிறைய இருக்கு புத்தகமா எடுத்தா கொஞ்சம் பயந்துருவாங்களே அப்படின்னு பாக்குறேன் ஆனா இது வந்து நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை இங்க இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இதை உலகம் பூரா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கும் பார்க்க போறாங்க அவங்களுக்காகவும் சேர்த்து நம்ம சொல்றோம் இப்ப ஆரியமா திராவிடமா சமஸ்கிருதமா தமிழா இந்த மாதிரி கேள்வி வரும்போது நம்ம எல்லாத்துக்கும் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நூல் வந்து இந்த ரிக்வேதிக் ஸ்டடிஸ்ங்கிற ஒரு புத்தகம் ரிக்வேதிக் ஸ்டடிஸ் இதுவும் வந்து திராவிடர் கழக வெளியிடல தந்தை பெரியார் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல வெள்ளக்காரன் மொழிபெயர்த்ததும் அல்ல இதை எழுதியவர் ஒரு பெரிய சமஸ்கிருத அறிஞர் அவர் பெயர் வந்து சுந்தர்ராஜன் அப்படிங்கிறது பெரிய சமஸ்கிருத மேதை இதை வெளியிட்டவர் யாருன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ்இன் பாதுகாவலர்களில் ஒருவராக இருந்த ஐயா பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்கள் அவங்க வெளியிட்டது அவங்களுடைய அமைப்பில் நடந்த ஆராய்ச்சி நூல் இந்த நூலில் ரெண்டு செய்தியை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சுருக்கமாக ஏன்னா நானே பாடம் நடத்திட்ட புத்தகத்தை வச்சு பேராசிரியர் அவர்கள் பேசணும் இல்லை அதனால் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இந்த மொழி ஒரு மொழி பழமையானதா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு சொல் அந்த மொழியில உள்ளதா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பல பேர் வந்து தமிழ் சொல்லையே இது தமிழ் இல்லைங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது சமஸ்கிருதங்க ஆனா தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லா சொல்லும் தமிழ்ல இருந்து தாங்க போயிருக்கு அதனால எல்லாமே தமிழ் தாங்க புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் வந்து வந்தவர் மொழியா செந்தமிழ் செல்வமான்னு எழுதினார் ஒரு சொல் கவிதை அப்படின்னா கவிதை என்ற சொல் சமஸ்கிருதம் அன்று கவிதை என்பது வடமொழி அன்று அதுக்கு வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு கவிதை கவி அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குதா இதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணா தமிழ்ல பார்த்தாக்க ஒன்றை பற்றுக்கோடாக கொண்டு கவிந்திருப்பது கவிகை குடை ஒரு பற்றுக்கோடு இருக்கு கொடைக்கு ஒரு கம்பி இருக்குல்ல ஒரு கம்பிய வச்சு அது மேல ஒண்ணு கவிஞ்சிருக்கு அது வந்து இப்படி நிறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு பேரு கவிகை அதை போல கருத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு சொற்கள் கவிந்திருப்பது கவிதை அப்படின்னு 
பெரும்புலவர் ராமநாதன் ஐயா அவர்கள் சொல்லுவார் இதை இதை நீங்க சமஸ்கிருதத்துல எடுத்து பார்த்தா அதுக்கு இப்படி ஒரு வேர் சொல்லு இருக்குதா கவிங்கிறதுக்கு கவிதைன்னு சொல்லலாம் ஆனா கவிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் கவிதை அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்துல இருக்குதா அப்படின்னா இல்ல அப்போ கவிங்கிற சொல் கவிதைங்கிற சொல் தமிழ் சொல்லா சமஸ்கிருத சொல்லா இந்த கேள்வி வரும்போது இந்த வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்த அறிஞர் ரிக்வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்த அறிஞர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கும் பல சொற்களுக்கு வேர்ச்சொல் இல்லை அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மொழி இந்தோ ஐரோப்பிய மொழின்னு சொல்றாங்க இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி வெள்ளக்காரங்களோட தானே அவங்க சேர்ந்துக்குவாங்க நம்ம கூட சேர மாட்டாங்க அந்த வெள்ளக்கார அறிஞர்கள்லாம் நல்லவங்க சமஸ்கிருதம் என்பது இந்தோ ஐரோப்பிய மொழின்னு சொல்ற அறிஞர்கள்லாம் சிறந்தவர்கள் ஆனா அவங்களாலையும் அந்த வேர் சொல்ல கண்டுபிடிக்க முடியலையே அப்படின்னு இந்த அறிஞர் சொல்றாரு ஆனா நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அந்த வேர் சொல்லுக்கெல்லாம் தமிழில் பொருள் இருக்கிறது அப்ப சமஸ்கிருத மொழியினுடைய பழக்க வழக்கங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணா இன்னைக்கும் அந்த பழக்க வழக்கம் திராவிடர்களிடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் இட் இஸ் பவுண்ட் தட் சம் ஆஃப் தி சோ கால்டு மித் ஆஃப் த ரிக்வேதா ரிக்வேதத்தில் சொல்லப்படுகிற சில புராண பழக்கங்கள் ஆர் ரியலி வெயில்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் சில கொண்டாட்டங்களை பற்றி மறைவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு விச் ஆர் செலிப்ரேட்டட் இது வந்து நான் வேதிக் விச் ஆர் செலிப்ரேட்டட் ஈவன் டுடே இன் தமிழ்நாடு நீங்க வேதத்தில் சொல்லப்படுகிற பல கொண்டாட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்பவும் கொண்டாடப்படுகின்றன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஒன்னே சொல்லுவாங்க சார் இதுதான் சார் நாங்கள் சொன்னோம் வேதமும் தமிழும் ஒன்று தாங்க தமிழ் ஏற்றுக்கிச்சிங்கன்னு ஆனால் இந்த அறிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னா விச் ஆர் செலிப்ரேட்டட் ஈவன் டுடே இன் தமிழ்நாடு பிரின்சிபலி அமங்ஸ் த திரவிடியன் கம்யூனிட்டிஸ்ங்கிற அந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பண்டிகைகளை தமிழ்நாட்டில் இப்போ யார் கொண்டாடுறாங்கன்னா திராவிட சாதிகள் கொண்டாடுகின்றன என்னவா இருக்கும் கிடா விட்டுறதா இருக்கும் கூழ் ஊத்துறதா இருக்கும் இல்லை இந்த நோம்பு கஞ்சி ஊத்துறதா கூட இருக்குங்க மத் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டா அது திராவிட பண்டிகை மண்ணில் கொட்டி மூடுனா அது ஆரிய பண்டிகை அவ்வளோதான் எதை செஞ்சாலும் கூழ் தானேங்க என்ன சொல்லுவாங்க எப்பா கூழாக இருந்தால் கூட குடிச்சிட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு குடிப்பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல யாராவது சார் அவர் சக்கரை பொங்கல் கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடுவார் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா சக்கரை பொங்கலே நைவேத்தியம் அப்படி காமிச்சிட்டு காமிச்சிட்டு உள்ளே வச்சுக்குவாங்க அதுக்கு பேர் தான் நைவேத்தியா நைவேத்தியம் என்னென்னா காட்டுவோம் கொடுக்க மாட்டோம்னு அர்த்தம் வரும் ஆனால் வராது மாதிரி நம்ம எப்படி அண்டா அண்டாவா கூழ் காய்ச்சினாலும் அண்டா தான் கஞ்சி காய்ச்சினாலும் அண்டா தான் பிரியாணி வச்சாலும் அண்டா தான் நம்ம அண்டா வைப்போ அவங்க இப்படி ஒரு கட்சி இதுக்கு ஒரு அமைப்பு இதுக்கு ஒரு அகில இந்திய இராணுவம் வேற அவங்களுக்கு இருக்குது இவங்க தாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நாங்க வந்துட்டோம் வந்துட்டோம் எங்களை பார்த்து பயப்படுறீங்களா அப்படின்னு வேற கேக்குறாங்க எங்க பயமா இருக்காது யோசிச்சு பாருங்க பயமா இருக்குமா இவங்க எல்லாம் நாட்டுல வளர்ந்தாங்கன்னா நல்லா அழகா வீடு கட்டி வச்சிருக்கீங்க ஒரு மூளையில ஒரு கரையான பார்த்தோன்னா உங்களால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா ஒரே ஒரு சின்னூண்டு கரையான பார்த்துட்டா எவ்வளோ பத பதைப்பா இருக்கும் எல்லாம் இப்படி கும்பலாம் நல்லதான் உட்காந்துருக்கோம் நடுவில் ஒரு பாம்பு பூந்துருச்சுன்னா பயப்படுவோம்ல அந்த பாம்பு மாதிரி அந்த கரையா மாதிரி இந்த கும்பல் அதனால நம்ம வந்து எச்சரிக்கையா தான் இருந்தாலும் நான் வந்து உங்ககிட்ட பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது கரையான பார்த்தா பயப்படணும் பாம்பை பார்த்தா பயப்படணும் அதான் அறிவு என்ன பண்ணோம் கரையான மருந்தடிச்சு வெள்ள தள்ளணும் பாம்பு அடிச்சு தூக்கி போடணும் இதை செய்யணும் இதற்கான விழிப்புணர்வை கொடுப்பது எது இதே கரையா இதே பாம்பு இந்தியாவில் எல்லா மாநிலத்துக்குள்ளேயும் போகுதுங்க அங்கே அவங்க எதிர்க்கிற கட்சி இருக்கு எதிர்கட்சி இருக்கு ஆனால் அதை எதிர்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு தத்துவம் இல்லை அந்த தத்துவம் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு அதுக்கு பேர் திராவிடம் இப்போ அவங்களுக்கு என்ன திராவிடங்கிற சொல் இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் எங்கே வலிக்குது யோசிச்சு பாருங்க என்ன சொன்ன நாக்கு பிறண்டுக்குதா 
இல்ல சொல்லும் போது எந்தெந்த கழுத்து இங்க வலிக்குதுங்க திராவிடம் வேணாங்க ஏதோ சொல்லலாம்ல என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு திராவிடம்ங்கிற பெயர்லனா இந்த திராவிடம் என்பது வெறும் பெயர் அல்ல இந்த ஆரிய தத்துவ எதிர்ப்பின் அடையாளம் அதனாலதான் அவங்க அது மேல தாக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த பேர்ல ஒரு பக்கம் தமிழ் பேர்ல தமிழ் தேசிய பேர்ல பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் பேர்ல எந்த பேர் விட்டு வச்சிருக்காங்க எல்லா பக்கம் இருந்தும் ஆனால் ஒற்றை தாக்குதல் எது திராவிடத்தை நோக்கி இவங்க மற்ற கருத்தெல்லாம் இல்ல திராவிடம் அப்படிங்கறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா வேதத்துல இருக்கு பகவத்கீதையில இருக்கு அப்ப என்ன தெரியுங்களா பேரு திராவிடம் இல்ல திராவிடம் திரவிஷம் ஏ இந்திரா ரிக்வேதத்துல இருக்கு பாருங்க எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த ரிக்வேதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏ இந்திரா அந்த கோட்டைய பாரு ஒரே திராவிஷமா இருக்கு செல்வம் அந்த கோட்டை மேல ஒரு இடிய போடு இதாங்க இவங்க ரிக்வேதத்துல இருக்க பிரார்த்தனை எல்லாம் என்னன்னா அவன் ஆள் இவ்வளவு கருப்பா இருக்கா அவன் கோட்டையில இவ்வளவு தங்கம் இருக்கேங்கிறான் ஸ்லோகத்துல இவங்க தாங்க அறிவாளிங்க அதை என்னால எடுக்க முடியலையே நீ ஒரு இடிய போடு அந்த கோட்டைக்கு நூறு கதவு இருக்குங்கிறான் அப்ப யார் இது பகவத்கீதையில நம்ம ஆளுநருக்கெல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அர்ஜுனர் வந்து பாருங்க மரியாதை அர்ஜுனர் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நீ தான் அம்மா அப்பா முத்துராமன் சொல்லுவாரு பாருங்க என்டிஆர் பார்த்து அந்த மாதிரி துவமேவ மாதா நீங்க தான் எங்க அம்மா சப்பிதா துவமேவ துவமேவ மாதா சப்பிதா துவமேவ துவமேவ பந்துஷ் நீங்க தான் எங்க சொந்தக்காரரு சகா துவமேவ என் நண்பனும் நீ தான் வித்யா துவமேவ கல்வி நீ தான் அடுத்த வார்த்தையை கவனிங்க திரவிடம் துவமேவ செல்வமும் நீ தான் சர்வம் துவமேவ மம தேவ தேவன் முடிச்சிட்டார் எல்லாம் நீ தான் இந்த திரவிடம் துவமேவனா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஊர் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஊருக்கு ஆத்தூர்னு பேர் அதானே கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊருக்கு பாக்கம்னு பேர் தோப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஊர்களுக்கு குப்பம்னு பேர் இந்த பேர் வைக்கிறதெல்லாம் யாரு வெளியூர்காரங்க தான் நம்ம ஊருக்கு நம்மளே ஆத்தூர்னு பேர் வச்சுக்க மாட்டோம் பக்கத்தூர்ல இருக்கவர் தான் சார் அது கடலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அது கடலூர் இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற ஊரு அது வந்து பேட்டை இப்படி பேர் வைக்கிறதெல்லாம் வெளியூர்காரங்க தான் பேரு அந்த மாதிரி இந்த ஆரிய கூட்டம் இந்த நாட்டுக்குள்ள வந்த போது செல்வ வளமாக இருந்த அந்த திராவிட மண்ணை பார்த்து அது திராவிடம் திராவிடம் சொன்னதுக்கு காரணம் அது செல்வம் வெயித்து நீங்க சந்தேகம் இருந்தா சான்ஸ்கிரி டிக்ஷனரி எல்லாருக்கிட்டையும் இப்ப அலைபேசியில இதெல்லாம் வருது சான்ஸ்கிரி டிக்ஷனரின்னு போட்டு திராவிடம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பாருங்க வெல்த்னு தான் வருது அப்ப நம்மை பார்த்தால் இது களஞ்சியம் இது செல்வம் இங்க எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற பொறாமையில் வந்த ஸ்லோகங்கள் தான் ரிக்வேதத்துல ஏராளம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரிக்வேதத்திற்கே உரை எழுதிய விளக்கம் எழுதிய இந்த அறிஞர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா இந்த ரிக்வேதம் எழுதப்பட்ட சமஸ்கிருதம் உருவாவதற்கு முன்னால் ரெண்டே ரெண்டு வரி மட்டும் படிக்கிறேன் stage of impact between the highly developed dravidian civilization miga valarndirunda dravida nagarigathin taakam aaryathindam irundathu adula da samaskrutham e uruvaachi ingra inda dravida kalaacharathinudaiya dravida panbaattinudaiya taakam at the first stage of impact between the highly developed dravidian civilization and the nomadic and vigorous aryan people a process of civilization of the later took place apdina inda panbaatin taakathinaala dhaan samaskrutham avargaludaiya panbaadume uruvaachi apdina enga mari tamil padikiravar illainga samaskrutathai padithu aayvu seidha inda aringer solugirar appa ivalavu vilakkathaiyum nama edhukku kudukrom apdin sonna நம்முடைய இயக்கத்துக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு அது என்ன நம்முடைய தலைவர்களிடம் 
நீங்க எந்த கேள்வி வேணா கேட்க முடியும் கலைஞர் அவர்களுடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அது வந்து பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேராலும் மறக்க முடியாத ஒரு சந்திப்பாக அது இருக்கும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்துருந்த அவரை சுற்றி பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறதாக புகைப்படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா எந்த கேள்விக்கும் நம்ம தலைவர்கள் பயப்பட மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு அதற்கு முன் முன்னால் நமக்கு ஒரு பண்பாட்டு மரபை தந்தை பெரியார் அவர்கள் நிறுவினார் அது என்ன அப்படின்னா இஸ்லாமிய மதத்தை பற்றி தந்தை பெரியார் அவர்கள் பல கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார் அதில் வந்து சில கண்டனங்களும் உண்டு ஆனால் இன இழிவு நீங்க இஸ்லாமிய நன்மருந்து நீங்க மதத்தை விட்டு ஜாதிய விட்டு போகணும்னா இஸ்லாமிய மதம் தான் உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும் என்று பல இடங்களில் பேசியிருக்க ஆனால் அப்படி பேசும்போது பல பேருக்கு வந்து என்னதான் நம்ம நமக்கு புரியாம நடுநிலையா இருக்கோம்லாம் நினைச்சா கூட பலருக்கு அன்றைக்கு உள்ளுக்குள்ள கோபம் வருது கோபம் வந்தவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பெரியாரையாவுடைய எழுத்துல இருந்து சொல்றேன் தோழர்களே எனது பதினெட்டு மூணு நாற்பத்தி ஏழாம் தேதி திருச்சி சொற்பொழிவையும் தலையங்கத்தையும் குடியரசில் படித்த தோழர்கள் பலரில் சுமார் பத்து தோழர்கள் வரை கடிந்தும் கலகலத்தும் கடிந்தும் கலகலத்தும் தயங்கியும் தாட்சண்யப்பட்டும் மிரட்டியும் அதாவது ஒன்று கூட விட்டு வைக்க மாட்டாருங்க சந்தேகமே வரக்கூடாது தயங்கியும் தாட்சண்யப்பட்டும் மிரட்டியும் பயந்தும் கண்டிப்பாயும் வழவழா என்றும் பத்து பேருக்கு மேலதான் லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அந்த பத்து பேரை எப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க பயந்தும் வழவழா என்றும் ஏன்னா தலைவர் இல்ல அப்படியே எழுதியிருக்காங்க சில பேர் அடிச்சு நொறுக்கி இருக்காங்க என்னங்கய்யா நீங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் போட்டுட்டு அது மட்டும் இல்ல என்றும் பலவிதமாய் ஆசிரியருக்கும் எனக்கும் கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் நேரிலும் சிலர் வந்து நீண்ட சொற்போர் நடத்தினார்கள் நேரிலும் ஆதலால் அவைகளுக்கு சமாதானம் சொல்லும் முறையிலும் நேரில் பேசிய தோழர்களுக்கு சமாதானம் சொன்னதை தெரிவிக்கும் முறையிலும் இதை எழுதுகிறேன் ஆனா இதுல இவர் எழுதியிருக்கிறது சமாதானம் கிடையாது நான் ஏன் பேசினேன் என்ன பேசினேங்கிற விளக்கம் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தன்னுடைய தோழர்கள் தொண்டர்கள் ஆனாலும் ஒரு மாற்று கருத்து வந்தால் அதை இவ்வளவு பொறுப்பாக எடுத்து விளக்குகிறவர்கள் நம்முடைய தலைவர்கள் அதனால அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த நாம் ஒருவேளை நம்முடைய ஆளுநர் இதையெல்லாம் தெரியாமல் இருப்பாரோ ஒருவேளை சொன்னால் புரிந்து கொண்டு திருத்தி கொள்ளுவாரோ என்கிற அக்கறையினாலும் ஆதங்கத்தினாலும் அன்பினாலும் இந்த கருத்துக்களை அவர்களுக்கு சொல்லுகிறோம் ஆனாலும் நீங்க யாரு அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல எல்லாம் சொன்னா புரியாது மறுபடியும் நம்ம சமஸ்கிருதத்துக்கே போயிருவோம் சமஸ்கிருதத்தில் நாட்டிய சாஸ்திரம்னு ஒன்று இருக்குது எப்படி இருக்கணும் எது எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் சினிமாவெலாம் கூட வரும் யதோ ஹஸ்த ததோ திருஷ்டி யதோ ஹஸ்த ததோ திருஷ்டி யதோ திருஷ்டி ததோ மன யதோ மன ததோ பாவ யதோ பாவ ததோ ரசன ரொம்ப பெரிய ஆள் மாதிரி இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லை டான்ஸ் ஆடுறவங்களுக்கு கை எப்படி போதோ அந்த பக்கம் கண்ணு போகும் கண்ணு எப்படி போதோ அந்த பக்கம் மனசு போகும் மனசு எப்படி போகுதோ அந்த பக்கம் பாவம் போகும் பாவம் எப்படி போதோ அந்த மாதிரி ரசம் வரும் பாட்டில் ஆட்டத்தில் நல்ல சுவை இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு நாட்டில் வந்து நீங்கள்லாம் யார் அப்படின்னு தெரியும் அதை அவருக்கு புரியிற மாதிரி சொன்னால் எதோ ஆர்எஸ்எஸ் ததோ பிஜேபி எதோ பிஜேபி ததோ கவர்னஸ் த ஏதோ கவர்னஸ் ததோ கலவரஸ் அது நல்லதில்லை என்பதை மட்டும் சொல்லி இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்